，山东威海乳三，包子是十块钱八个，然后小米汤两块钱一碗，十二块钱。嗯，这个是西葫芦鸡蛋的。朋友们，大家好，我是远方。我现在在这边的一个停车场里面，是在山东汝海那个不是，山东威海的汝山市，呃，这边这个海那个大海旁边，往前面走，这个停车场十十多米，最多好像二三十米就是到海边了。呃，我准备来这边逛逛了，刚把车停好，大家应该是能从这个声音里面能听得出来，就是在周围啊那种音乐声啊。呃，乐器的声音不绝于耳，我们去看看到底是什么原因。大家都知道，这个乳山银滩啊，是以前那个养老房比较出名，很多老年人呀、啊、退了休以后啊，就在这边啊买房养老，并且价格很实惠，说那个呃很便宜。然后来到这边，很多呢就是说他们去外地的拉这些退休的老年人过来这边看、嗯、看嘛。看了以后，很多人就喜欢这里了，在这边买房居住了。呃，随着那个时候刚开始兴起的时候，应该是十多年前以前嘛，十多年前以前呢，六十多岁，然后过了十多年以后，现在可能都是有多少，最少有八十岁左右了吧。所以说，现在来讲呢，那些就是说年龄大的人，他们都。没办法，不方便再来了，毕竟年龄大了嘛，所以就致使了一些房子啊很多的空置。据说这边的这个入住率哈、啊，嗯、呃，就是最那个旺季的时候，在暑假的时候啊，嗯、呃，也不足三分之一，所以就造成现在的这个房价比那个时候，呃，就是低了很多。他们就是说，当时是一种什么情况呢？虽然是说现在的房价到处都是在降价吧，但是就是这边是降价的比较离谱的，嗯，因为人少，这边它主要是一个空气好嘛，环境好嘛，然后说是在大海旁边，有人喜欢大海了，那么就在这边买了房，在这边居住，看大海方便。后续呢？因为毕竟来说，在一个地方重新生活啊，要面临很多的事情，不是单纯的，呃，一些其他的事情。比如说自己在这边住了，那年轻人不没办法在这边住，是不是？年轻人毕竟呢，那小孩他们要工作或者怎么样，就是没办法陪着，是吧？人不在那个自己的孩子亲戚朋友身边。呃，还有一点呢，这边呢，它的入住率低。呃，如果是说，呃，那个。就是你要是说不自己不会做饭或者怎么样的，我感觉在这边就可选择性的那种小吃不多，呃，可能是说我来的这个时间段人少了，你其他的时候人多，是吧？那、呃、有都有可能这种现象。嗯、呃，我们今天呢就看到这边有很多的这种音乐声，我们来逛逛，看看人家是在这边怎么样娱乐的，看看人家这边的。他们这是属于一种叫什么？我看不懂，有有那个敲那个，有敲鼓的，还有打块板的。然后这边就更多了，我一眼望上去有弹琵琶的，然后还有吹萨克斯的。这边吹萨克斯的，这个是吹那个电吹管的。
。上海那面书下面也有啊，有很多，在这边还可以，呃，有那种锻炼身体的健身器材，打篮球的，还可以在海边就是，呃，跑步的等等的吧，反正都有。所以说，你要说那个。在这边养老的话，居住的话，就是要看个人的习惯和个人的情况，每个人都不一样，是吧？有人喜欢安静，或者是说喜欢陌生的生活，想清静一段时间，我觉得也是可以的。然后呢，有人就是这样喜欢走路啊、拍手啊，是吧？都是这样。但是现在的情况是什么呢？就是这边呢，它的那个房价越来越低，但是。入住的人啊，相比较以前来说，就是少了。他这边的这个房价低到什么程度呢？就是那些最便宜的，可能就是说有几万块钱就可能买到一套房子的。反正房子不大，但是足够住了。特别是那一些楼楼顶的，像五六十平的，那么呢都是听他们说有几万块钱的，有十几万的都可以买一栋。呃，租房子在这边的旺季和淡季区别也是很大的，有几百块钱一个月的，啊，有一千多的，反正各式各样的吧。你要是说喜欢一个地方，有一些什么想法，那肯定是说要自己到这里去考量啊，去那个寻找、去探索，啊，这样子才会不至于为自己的错误买单，对吧，朋友们？那么这个视频就跟大家分享到这里吧，咱们下期再见，拜拜。